是你，我不要。这些我不要，放过我。我求你放过我，去看看别的姑娘。我求你别。皇上，今天是你每月视察后宫的活动，您怎么不高兴呢？呃，老奴多嘴，老奴多嘴。皇上，你看看啊，这个风景儿多好啊！快快，不嫁，不嫁。今天多热闹啊！这怎么回事？这都是冲您来的啊！皇、啊、上，哎呦，这都是您啊，人缘好。他们那粉面寒春的样子，难道爱情就是这么肤浅和直接吗？女人多的地方就犹如最险恶的战场。说的好有道理，我竟无言以对啊！我已经感受到了一股恶风在向我们袭来，不行，我要走了，我不能被影响到。啊！这么热闹都不看，这么清高、啊，自己看着。皇上今天真是太有型了，真是帅得我想嚎哭。皇上，我不像他们那么贪心，不求别的，但求一吻，紧密。你看看，这一个个脑子跟勾芡似的没想到这宫里还有不一样画风的女人。哎呀，哎，看在几
个，谢谢啊。花、哦、啊，哎呀，你干嘛呀？你这男的嘛玩意儿，档次不够，别往下了，懂吧？我，我儿，就我没看着。每次出门都不能享受清净，哼，真是烦死了。皇上，这就是男神的烦恼，臣懂。呃，皇上，呃，屈凡清心丸快吃完了吧？我再给您去开两瓶。魏庸，帮朕把这家伙拖出去斩了。啊，不对，淹了就行。遵旨。我说、啊，欢迎你加入我们这个团队。啊、不不，我没加入，我不加入，我不加入，我我我我我我我是在给皇上做心理疏导。你不懂，皇上，皇上，那个像您这种俊美无边、气宇轩昂的人啊，被女人追随和仰慕，再背出一些形象周边，那是很正常的事情。这种叫正常？那为什么别的男人遇不上呢？哎呀，他们都在为颜值所苦恼啊！他们是羡慕您还来不及呢。皇上，您看，像我这种啊，很少出镜的人，都有形象周边产品啊。啊，嗯，就是皇上，这个呀是远方的舶来品，现在可流行了。嗯，皇上，您知道吗？我花了两个月的俸禄才买到的一个哦。这是你？对呀、啊，皇上，你看。是不是超级像？你看啊，他的眉宇之间是不是有一种非同凡响的气质？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，皇上，皇上，哎呀，我的头，我的头啊！皇上，你这不是暴殄天物、浪费钱吗？手滑了不行吗？啊，妙妙妙妙妙妙妙啊！哎，皇上，哎，刚才臣忘了说了啊，像那种呃有人气的形象玩偶啊，都是供着的，像我们这种不太红的，就就。就是，嗯、呃，摔地上提个响，但是这种响啊，也是有妙用的，它会舒筋活脉，治疗各种顽疾。正所谓，听一听十年少，瞧一瞧乐逍遥，这是有钱任性的首选哦。哎呦，行，我，哦，见过拍马屁的，没见过拍这么响的。<笑>您说谁是马？哎，说实在的，这些玩意儿搞得朕一点神秘感都没有，头特别疼。嗯，皇上，要不就给他们全归禁了？哎哎哎，使不得，使不得，使不得！皇上，您三思啊，您想啊啊，这些娘娘呢，都是用这些玩偶对您寄托那个相思之情。你说你要都给他们归禁了，他们再各个昏过去，我们太医院的任务不是又加重了吗？嗯，我说。你不能因为你不想加班，让皇上闹心呐！我说啊，我真不是因为我自己啊，我都是为了那些娘娘。皇上，您想啊啊，这他们一片好意，对吧？结果换来的是惩罚，你说，谁也说不通啊，对不对？这这多伤人心呐、啊！算了算了，真就忍一忍吧。皇上真是全天下心胸最宽广之人呐，臣真是佩服到五体投地。少拍马屁了，滚！是，让让让让，干嘛？你让让，皇上，我滚！我我帮你啊，走开！来，快，够够，药箱到哪儿？你为什么要砸我的作品啊，燕飞？你说，你是不是故意让我在别人面前出丑的？你这话什么意思呀？你卖给我的布偶一点都不拉风，可是我已经早早的把牛皮给吹出去了呀！我还跟他们说等着看我大放异彩，可是结果呢？皇上连看都没看我一眼，我当时那个心的
我已经不想形容了，完全输了。我不是还刻了一个木头玩偶让你拿着吗？你又嫌弃他，衬托的你不够纤细。我拜托你，考虑一下卖家的心情好不好？你一会儿这个要求，一会儿那个要求，你是不是存心想给我的事业叠出抹黑呀、啊？大家都真诚一点好吗？你就别提你那个抵挡货了。你看看，这是人家做的木偶。头和四肢都可以活动，还能劈叉呢？不是吧？这做工好眼熟啊！反正我不管，我要退货。行，退给你。你这一次出师未捷，也别太在意了。婉婉，这跟皇上走得近的女人都不会有什么好下场的，通通会被那个如贵妃啊拉进黑名单里。你看看啊。这坐牢的坐牢，中毒的中毒，落水的落水，罚跪的罚跪，花样百出，出其不意，那就一个惨了。不信你看看阿蒙，看他够不够惨。哎，干嘛说我呀？婉婉，塞翁失马，焉知非福？也许上天布施这一次际遇给你，是为了你好。嗯、我能求求你别说了吗？就是，废话忒多。婉婉，你能不能也别说了？你别说话不是挺少的吗？我，天要亡我，为什么又派给我一个对手？还能不能让人愉快的搞发明？贵人，贵人，贵人，贵人，醒醒！晚上，贵人，醒醒！晚上，贵人，来来让开让开让开，让开让开让开让开让开。哎，香贵人，还活着吧？哦，活着活着活着最像的一款玩偶，我抢了好半天才抢到的，这是在哪儿着呢？这是，哎呀，没有它我根本睡不好觉，这可要了我亲命了。哎，贤贵人，我呢，太医院还有事儿，我让伏羲帮你找啊。伏羲啊，嗯，帮贤贵人好好找找啊。好，没了，不见了。哎哎，先走了啊。好，姐，走走，快！哎呀，我的玩偶，我的玩偶，你还站这干嘛呀？快帮我找啊！敢问娘娘，您的玩偶是从哪儿买的？在芳华宫的妍妃那儿。原来是那一款啊！啊，贵人您别怪奴才讲话直、嗯，那个做工太糙，充满着黑暗气息。不知道的，还以为您要拿它扎谁的小人呢，不吉利，容易惹事儿，丢了更好，不如就重买个新的嘛。奴才这儿有更大、更像皇上的玩偶，关节还能活动呢，还能活动，真的假的？可不是真的嘛，与那些低档次的不同，奴才这款可以称作是。艺术品比高大上更显高大上。吴公公，您知道吧？啊，我知道呀。奴才的师傅，皇上跟前的红人，他可代表着皇上的意思。你是说？就是您想的那样，奴才上边有师傅，师傅上边有皇上，这一环套一环，就证明皇上形象的玩偶。是经过官方认证的呀，官方认证。贵人若是喜欢的话，嗯，给您打个八折，八折。哦哦、那夫妻，那您还站着干嘛呀？快去给寻寻。是，娘娘。
来跟你们气场不合呀？宝贝，个疼啊，宝贝！囤了的价格，我们去别墅给买到升级吧。就是，快点退钱吧，我们还要去福星那儿团购新品呢。对啊，我这也有新品啊。昨天晚上我刚刚研制出来一款持久留香的香水，跟皇上的体味一模一样。哎，你只需要在耳朵后面轻轻那么一喷，哇塞，皇上在你身边，干净吧？这算什么？今儿一早，夫妻那里也有这样的香水了，持久留香，那都是小意思。它的初香、中味、落香皆有不同。没错，香味分别是皇上出汗时的体味、皇上沐浴后的体味，还有皇上睡觉前的体味，比那个高级多了。嗯，想不到这后宫没有人权也就罢了。妈的，连版权也没有！妍妃呀，不是我说你，长江后浪推前浪，你早已经被拍死在沙滩上了。余下的日子啊，别劳累动脑搞发明了，好好养老吧。可不是嘛，你就别折腾了。对了。哎，走啊，跟我去复兴那团购香水啊！严飞娘娘，花儿啊，您怎么在这风口浪尖上啊？吴公公，你说，我这心里的风更大呀。这话怎么说呀？你说伏羲好端端的，智商怎么突飞猛进？不仅发明研制、批发、销售一条龙服务，还专门跟我过不去了。不是，严妃娘娘，这伏羲他没这脑子，真的，他他他绝对不是这个，这这这这这这这叫始作俑者，啊，真的。那会是谁？这，严妃娘娘，我想起来了，他最近跟一个小宫女啊，他们俩，嗯，我帮你调查调查，啊，哎，娘娘，小。喝酒少啊，人生最好不过如此了。哪有月亮啊？心中的日月。哎，我真的好爱吃妍妃发明的这个这个这个这个叫什么来着？火锅。哎，对，火锅。哎，你们开心的吃吧，我不开心。我引以为荣的人生技能被不具名的人给比下去，我迷失在人生的路途中。哎，严飞，你想想这世上啊，还有谁能跟你媲美啊？我有一个什么都喜欢跟我比的小师妹，她各方面都比我甜，含糖量最起码五个加号，比我都甜啊，比你甜一百倍啊。她那个嗓音啊，不管是治生孩子难产，又或者不孕不育，甚至是便秘和尿路不畅，均有奇效。他只要开口说上四分之一炷香的时间，不拉不尿，算你们厉害。别让不让人吃了。我说老爷，你这上辈子不是剃了寡妇门，就是挖了绝户坟，没积攒下来人品，才会被你的师妹碾压。不然你跟我学学
，以后谁要是敢气你啊，你就揍死谁。我想过了，她毕竟是我师妹，我们两局现在眼前那么丁点大的世界里斗法，实在是愚蠢，所以我就躲她，我不跟她斗，她也气不着我。然后你就躲到宫里来，然后还被封了飞。你厉害呀、啊，真的，你赢了，下点肉。嗯，不是一般的厉害。起来吧，谢娘娘。你一定是受了欺负、跳湖未遂的宫女吧？抬起头来，我宅心仁厚，不会雪上加霜。回娘娘，并非如此，奴婢只是去捡不慎落水的馒头。声音这么粗鲁。在宫里能活到现在也是不容易。哎，等等，感觉有什么地方不对劲儿，我怎么就是想不起来了呢？嗯、那你一定是叫别人欺负了，别人把馒头扔到湖里，你迫于饥饿才冒死下去捡的，并非如此，奴婢只是吃多了消食儿，抛着馒头玩儿。一不小心，馒头跌落进水，他也吃的鱼，每日有人定量喂养，奴婢是怕把他们撑死了才下水的。太善良了。好了，你走吧。谢娘娘。主下，看他的装束，应该是换衣局的宫女，出现在这里。有点可疑，像是故意撞上我们似的。而且，他看我们的眼神也太腻了，肯定不怀好意。不错，长能耐。<笑>看来这根对主子啊，对你这个智商和修养有着很大的提升作用。就当奴婢刚才是秘密说。嘿嘿嘿嘿，哎呦，王妃娘娘，吴公公，有什么事儿吗？王妃娘娘，您现在可否？闲暇呀，我跟您说，娘娘，皇上近来啊，陷入了人生迷茫的当中，您过去得劝一劝吧。这迷途之事可真多呀，可是为什么要找我呢？娘娘，您是宫里少见的不疯狂追星的女人，所以才想到您去见皇上。让他欺负欺负您，他可能心里就好受些。哎呦，吴公公，这说话也太……是不是？是，我才不去呢。嗯、哦，来，娘娘，娘娘，娘，老奴就算求你了，好不好？来，老奴给你单独坐马都行，要不然我给你跪下。哎，别别别别别！好、啊，谢娘。我去吧。哎，让我去吧。让皇上欺负我好了，我也是宫中少见的女人，别人可能是。是仰慕皇上的威名，或者是敬畏皇上的权势，又或者是贪图皇上的富贵，我可不一样。我贪图的可是皇上的盛世美颜。让我去吧，好不好？曲嫔娘娘，早晨老奴听蔡大厨说啊，新开发了一个新品，到现在还没人率先品尝呢。我去，我去，品尝菜品的事情我最拿手了。是是哎，在哪儿，在哪儿？这边，这边。呃呃呃，这边。这边啊、谢谢啊。哎呀，对对对。娘娘，娘娘，求你了，您还是去这个啊。
臣妾参见皇上。参见皇上。啊，你来了。最近听说皇上遇到了点烦心事儿，连人格发展都受到了前所未有的障碍，臣妾受人之托过来帮皇上开解开解。哎，最近的风气，朕确实很不喜欢，人人拿着朕的形象玩偶。但大家却说这是新兴的文化潮流，哼，要多多支持，不能打压。哎，朕真不知道是该顺应自己的意志，还是该顺应历史的潮流呢？皇上的形象，无论是在坊间还是在宫中，正处于流行的前沿。虽然不够庄重，显示不出皇室的威严，但是现在是太平盛世，高冷路线已经完全不吃香了。唯有亲民接地气儿，才能征服国民，得民心者得天下嘛。嗯。这事确实挺别扭，但真的不错吗？挺不错的，看他们拿着挺高兴的样子。那你买了吗？没有。为什么不买？你很穷吗？若是说实话，一定会惹怒他，那不就成自寻死路了吗？这种情况。只能靠演技过关。皇上，臣妾是真想买啊，可是他们太抢手了，臣妾排了两天队都没买着，心都要碎了。哎呀，爱妃没什么事，心别碎啊，朕有好的周边商品，赏给你。<笑>看着点啊。床头上贴着，记得当传家之宝，好好保存。这时候拒绝肯定会被皇上厌弃，还得硬着头皮接呀、啊。嗯，皇上英明，臣妾告退。老爷，有人找你。师姐，多年不见，你还好吗？果然够屌，我输了。这是人世间常态的爱恨纠葛。来来，闪远一点，别溅一身血。师妹重逢，师姐不是应该高兴吗？怎么一副要死要活的样子呢？<笑>我刚刚还说我命苦，现在看来我运气爆棚啊！娇娇，师姐好想你啊，天天都在念叨你，就是不知道你过得……啊，对了，你过得好吗？这话我怎么可能过得好？徐魏竟再厉害的运筹帷幄，也敌不过一个人的退避三舍呀。为了躲我，你都躲到这皇宫里来了，可让我好找啊！师姐，你知道我为什么总爱和你比吗？因为你从小就爱说我笨，对我来说那就是攻击。我从来没觉得自己哪儿比你差，我比你瘦，比你白，比你胸大，嗓音甜。可是，你还是一副高高在上，好像世间就你最聪明，其他人都是白痴的模样。我看不惯。你拿刀刺我软肋，我能不流血吗？你拿花伤我，我能不变态吗？哎呦，我那都是开玩笑的，你何必当真呢？哼，这原来老爷没进宫之前就这么讨人厌啊！
，这就是他自诩智商最高、嘴巴刻薄的报应。看来童年的阴影果然影响深刻，嗯、这报应来得何其猛烈呀、啊！嗯，那还没打起来，我都准备好捅鸡血了。因为知识分子呢，不屑于动手，动手会影响一个人的品格。这么多年过去了，那你想要怎么样呢？道歉？不，我要和你比个高下，看看到底是谁笨。非得这样吗？师姐，你不是最反感和我比的吗？咱们拼尽全力比一场，不论输赢，我以后绝对不再烦你，你也不用再躲着我。好，明日午时，我们各自穿戴好自己发明的东西，跳太白楼，谁没死谁就赢。如果我输了，我抱着你的大腿给你认错；要是你输了，麻烦你赶紧打包出宫回去嫁人，不要整天想东想西的，和别人较真，和自己过不去。行，明日午时见。做的什么呀？嗯，不错，言情啊，做的很好嘛，真是得到了师傅的真传啊。娇娇，你的呢？我的还没做好。我啊，师傅，你看，师姐把你给的模型都刷。坏了，害得我都没有参照物了。你自己摔的好吗？师傅，我这么喜欢这个模型，您是知道的，我怎么可能会去摔它嘛？师傅，真的是他摔的。燕青啊，你是师姐，要勇于承担错误。你呀、啊，太让我失望了，罚你，不准吃晚饭。我拦都拦不住，这太让人惊心肉跳了。今天我跳下来，我接着就得断臂，还得你来。你放心，我对拯救寻死女青年这方面很有经验，他们敢跳我就敢接，一接一个准。哎呀，那太好了，多危险！还好是两个人跳，要是多一个人跳啊，我就得飞起来用脚夹了。是啊，这也太高了。哎呦，这出了事儿怎么办呀？拿命开玩笑啊！师姐，你发明的装备都穿在里面了？当然了。不过我觉得，两个人一起跳，没有办法看清楚对方闪光的瞬间，还是依次跳吧。有自信不死的，就在下面等着看。好了，我先跳吧。我跳完以后，你也可以选择不跳，认输，就乖乖回去。不行。凭什么你先跳啊？
你还是那样，什么都想跟我争，什么都想抢在我前面。好，那你先来。高度，你坐的翅膀太小，穿戴的也都不行，会死。你为什么救我？你是为了告诉我，你的发明比我的好吗？你是为了告诉我，你能够安然无恙？你为了展示给我看，你为了打我的脸吗？你的心里好变态啊！我为什么要打你的脸啊？我根本就没想跳。你太鸡贼了你！娇娇，人们向往飞行，是想要看得更远。而站得更高、摔得更惨的这种画面，没有人想看，更不会有人想要尝试。所以说，你跳楼根本没有意义，或者说，关于安全跳楼的这项发明没有任何意义。我提出这个提议，只不过是想要考验你。没想到你真的会上当，差点把命都搭上。你真的是笨得可以的，你太过分了。拜托，聪明和笨，只是客观的陈述，并没有贬低侮辱的意思。而且现在，呆萌笨笨的女生才吃香走俏，像我这种，祝孤生的命啊！祝孤生，就是注定孤独一生。你确定，你要和一个被称作妖妃、生活不如意的师姐我比吗？你知道你错在哪了吗？知道了。我对不起我的青春，师姐，你快拉我上去吧！啊，妈，太重了，我手麻了。那你还那么多废话？啊，先不要说这些了，拉我上去吧！希望你愿赌服输，做一个幸福快乐的笨女人，被人疼爱。知道了，师姐。师姐，其实刚才有那么一个瞬间，我很怕。我知道。但是不得不说，还是有一些刺激在里面的。真是太刺激了。对呀、啊，我怎么没想到？其实人们也是有寻找刺激的需求的，这个点子好，以后我就发明一个专门让人体验跳楼下坠感的大型安全工具。不行，这个点子是我先提出来的，要发明也得是我先发明。你看，你又要跟我比。好吧，师姐，知道了，那我走了。走吧，师姐。看你过得这么不幸福，我也就安心了。原来聪明人都不会有好下场，我不要成为你。再见。哎呦，你真是太厉害了！不流血，不掉泪，不认错，还把那小姑娘人生都给逆转了。你的能量超乎你想象啊！哪里哪里。但你不觉得这样很过分吗？啊，完全置他人的安危于不顾，就为了灌你师妹几碗心灵野鸡汤，冲动！说得好，有什么话非得用这么危险的方式来表达呀？吓死人了，好不好？我内心本来就很脆弱，不知道今天晚上会不会做噩梦了。我说我，我怎么了？我没怎么样。在哪里？跳的人在哪里？人呢？谁叫过来的？哼，老鲍啊，辛苦你又白跑一趟
，怎么个意思啊？谁？谁要跳楼的？谁要跳楼？谁？<笑>老婆，我刚刚在楼上只是看看风景，看看天，我哪知道你拿个床单过来接人啊？<笑>自寻短见的嫔妃，我可是见多了，都敢在太白楼上作死的，你可是头一位啊！哎，我没作死。哎，别说话，留什么话，留着跟皇上交代吧。带走。